Hello po, ako po si Beth Chai ng BuhayKorea.com at ng YouTube channel na Buhay Korea 2020. Ngayong araw po na ito ay pag-uusapan natin kung pwede po ba magturo ang mga Filipino English teachers sa South Korea. Ang sagot po dyan? Okay. So, alam naman po natin na every year, taon-taon, maraming South Koreans. In fact, libo-libong South Koreans ang nagbabiyahe papunta ng Pilipinas para mag-aral ng Ingles. Meron po dyan yung mga bata na pupunta ng Pilipinas para mag-aral ng Ingles sa, sa kanilang summer camp, winter camp, and meron po mga college students na nagpupunta ng Pilipinas para sa English immersions. Immersion lessons at meron din naman po yung mga businessmen or yung mga college graduates na na gustong mag-improve ang kanilang mga Ingles. In fact, ang dami, ang daming mga Filipino nakapag-asawa ng mga South Koreans sa na nagpunta ng Pilipinas dahil nag-aral ng Ingles dito ba. Sa sobrang dami po ng mga Koreans na nagpunta ng Pilipinas para mag-aral ng Ingles, pwede ba na yung mga Filipino English teachers naman ang magpunta ng South Korea para magturo ng Ingles? Hmm. Ang sagot po dyan ay yes and no. So yes, dun muna tayo sa positive. Sa so yes muna po tayo. So yes po, pwede pong magpunta yung mga university professors or assistant professors na magturo ng English sa mga universities dito sa South Korea. So medyo madugo po lang po dyan kasi po yung mga professors po dito, kailangan meron silang either masteral or doctorate. So, meron po akong mga na-meet na mga English professors dito. So, marami pong mga English teachers, or not English teachers, English professors dito sa South Korea na galing sa Pilipinas or mga Filipino. So, kung, po, kung meron po kayong um, masteral or doctorate degree, hanapin niyo po yung mga websites ng mga universities dito at pwede po kayong maghanap ng opening for professors or assistant professors sa kanila. So, yung mga universities po, pwede po sila mag-hire ng mga professors sa Pilipinas. Actually, hindi lang English kasi pwede po sila mag-hire ng mga, um, mga professors mula din sa Pilipinas. Like, yung isang, alam ko yung isang kaklase ko ng high school, nagturo siya dito sa South Korea as a uh, professor. Pangalawa naman po, yung mga uh, international schools, pwede po silang mag-hire ng mga Filipino English teachers then or ng mga teachers na galing sa Pilipinas. So, medyo autonomous po sila. So, pwede nilang gawin yon na mag-hire ng mga, inter ng mga teachers from the Philippines. So, yung visa naman po nila is yung tinatawag na E-7 or yung professional visa. Okay? Pero pagdating po sa mga, um, dito po kasi sa South Korea, yung mga kabataan, nag-aaral po sila ng English sa mga um, hagwon or yung private academies at sa after school classes, sa public school, at doon na rin po sa mga private tutors. So sa mga kaso pong ganito, hindi po nag-hire or hindi po open yung South Korea na mag-import ng mga teachers from the Philippines. Na sino sino lang po yung pwedeng uh, magturo sa mga ganitong establishments or sa ganitong paraan. Sa so number one, sa Hagwon po, um, specifically yung mga Wegogo um, Hagwon or yung mga language schools, pwede lang po sila mag-hire ng mga um, native speakers ng lengguahe na tinuturo nila. So for example po, ang Pilipinas ay hindi siya considered na native English speaking country dito sa South Korea. Seven countries lang po ang considered na native English speaking countries dito kagaya ng USA, Canada, um, United Kingdom, Australia, San Paba, South Africa, Ireland, at saka um, nalimutan ko pa yung isa. So, sorry. So, ililis ako na lang siya dyan. So, anyway, hindi po tayo galing sa mga countries na yun. So, hindi po tayo considered na native English-speaking country. Sa mga after schools naman po, um, usually mga native English speakers din po, yung kinukuha nilang teachers. Pero maraming po mga Filipino dito, specifically yung mga Filipino na may asawang Korean na nagtuturo sa mga after school English classes. 
Um, generally po kasi yung mga may asawang Korean, pwede pong magtabaho sa kahit na anong trabaho na qualified sila. So, including po dito yung um, English teaching. I still remember nung pagdating ko ng Korean ng 2003, ang uh, visa po ng mga may asawang Korean is F-2-1. So, kahit na po may asawang Korean ng time na yun, hindi rin po legal na magturo ng English yung mga um, may asawang Korean. So, it was only, I think, until 2005 na pwede nang i-hire yung mga, um, mga Filipino or uh, as English teachers sa mga private academies or, hug, or hugwon. So, pangatlo, uh, private tutors naman po, hindi rin po pwede yung mga um, galing ng ibang bansa. Uh, actually, kahit po yung mga may E2 visa or yung mga native English teachers, hindi sila pwedeng mag-turo uh, as uh, private tutors. So, hindi rin, so hindi po sila pwede doon. Um, minsan, ginagawa nila yon illegally. So, hindi sila legally na pwede magturo doon na as private tutors. Um, actually, ito yung proof. Ayan. So, Kinuha ko to sa Kyo Yuk Chong or sa Ministry of Education sa so, nakalagay dyan gain. According to an Alexa um, Answers contributor, mm. dogs are domesticated mammals, not natural wild animals. They were originally bred from wolves. Uh, Alexa, stop! Bigla siya sumagot. Um, so, nakalagay dyan E2X. Hindi pwede. Ay, ano ba yan? Hindi makita. Anyway, scan ko na lang siya later on. Hindi ba pakita ko para mas um, malinaw. So anyway, so yun po, um, generally hindi po pwede mag hindi po pwede pumasok sa South Korea mga Filipino English teachers na magturo sa mga hagwon as private tutors and uh, after school teachers. Okay? So kung may nakikita po kayo mga Filipino English teachers dito sa South Korea, usually sila po ay mga um, may asawang Korean or meron silang F2 visa or yung temporary resident visa or resident visa. Okay? So, yun po yung sagot sa tanong na pwede, kung pwede po bang magturo ang mga Filipino English teachers sa South Korea. So, yes and no. Pwede sa university at saka sa international school. Hindi pwede kung walang appropriate visa sa mga hagwon sa after school at saka private tutor.